，欢迎大家来到测 AI 好心安数位发展部的 AI 评测制度介绍。我是数位发展部数位产业署的署长吕振华。数位部是协助各行各业数位转型的马达。AI 近年为产业带来巨大的影响，如何帮助产业顺畅安心的？运用 AI 也将是我们未来的业务重点。在这个课程当中，我们会先介绍 AI 的发展、国际规范以及产业趋势，说明 AI 评测如何进行，以及评测可以如何帮助产业运用 AI。让我们先从生成式 AI 对产业的影响开始说起。2022年底 ，OpenAI 发布基于大型语言模型的聊天机器人 ChatGPT 之后。带动一波 AI 热潮，各大企业也相继推出生成式 AI 相关服务。如今，生成式 AI 已经走进日常生活中，从交流对谈、生成城市码，甚至是艺术创作，都展现出内容生成的潜力。因此，将生成式 AI 导入工作，帮助企业伙伴提升产品服务与营运效率，也是公认近期最夯的应用方式。产业调查研究也佐证此一发展趋势。例如，根据 m a c k e n z i e 二零二三年的统计调查指出，生成式 AI 较有机会应用于软体工程、行销销售、客户管理与产品研发领域，有潜力为各产业创造更高的附加价值。国际数据资讯有限公司 IDC 也预测。企业使用生成式 AI 共同开发数位产品或是服务，将成为常态。不过，随着 AI 模型复杂程度大幅提升，如何保障用于 AI 模型训练资料的智慧财产权，降低骇客攻击的风险，确保使用服务不会泄露机密等 ，AI 安全也已成为大家极为关注的议题。尤其 AI 运作过程与生成结果会变得难以完全掌控。当 AI 回答其编造的错误资讯，由于文句通顺，而且回答内容看起来相当完整，往往让使用者很难辨识资讯的真假，而有被误导的风险。如果被有心人士用此一技术进行深度伪造或滥用操纵，后果可能更加严重。如何让 AI 能被安心使用，用于开发值得信赖的产品或服务，并能有效、准确地提供协助，将会是 AI 发展的重要关键。为了应对 AI 技术迅速发展所带来的机遇与潜在风险，世界各国纷纷建立了相应的规范和政策框架。让我们从国际规范与政策趋势开始，来看他商之时如何攻错。经济合作与发展组织 （OECD） 在二零一九年时就提出《人工智慧建立书》（Recommendation of the Council on Artificial Intelligence）。内文提出对可信赖 AI 进行负责任管理的原则，发展。可信赖 AI 的国家政策及国际合作等相关内容，皆为国际 AI 政策发展的重要指引。欧盟呢，在二零二三年十二月对于欧盟人工智慧法案达成共识，是全球第一个人工智慧法案。为确保 AI 产品与服务符合欧盟价值，其重点在于要让 AI 的系统安全、透明、可追踪。不含歧视以及环境友善。那在美国国家标准及技术研究院 （NIST） 为了更好的管理 AI 对于个人、组织和社会造成的风险，发布了 AI 风险管理框架 1.0， 以促进可信任 AI 发展，并解决 AI 在产品设计时可能会有的精确度、可解释性。以及偏见等相关问题，通过加强理解、侦测及早期预防，来帮助管理风险。可以从前面讲的国际政策趋势看出，如果要充分利用 AI 的技术潜力，推动各行各业创新与发展
，降低 AI 所带来的风险与危害。发展可信任的 AI 是重要关键。在了解 AI 的发展现况和 AI 政策的国际趋势后，下一个单元我们将和大家介绍台湾的 AI 产品与系统评测中心以及评测制度的细节。